ఇంకా సేపట్లో టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం జరగనుంది పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికలు కమిటీలపై ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది సీనియర్ నేత కోడెల శివప్రసాద్ పడవ ప్రమాద మృతులకు పొలిట్ బ్యూరో సంతాపం తెలపనుంది ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ చెప్పండి పొలిట్ బ్యూరో సమావేశానికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్ ఏంటి ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ అదే జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన నేడు పదకొండు గంటలకు కూడా ఆ పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం మొదలవుతుంది మన గుంటూరులోనే రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కూడా పూర్తిగా పద్దెనిమిది మంది పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం అయితే ఏర్పాటవుతుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే లోకేష్ అదేవిధంగా మాజీ ఆర్థిక మంత్రి అదేవిధంగా మరి అచ్చెం నాయుడు కొందరు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డితో పాటు మరి మంది మరో పద్దెనిమిది మందితో కూడా పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం మొదలై మొదలవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక మనం చూసుకుంటే ఏదైతే మరి ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు టీడీపీ కార్యకర్తల పైన అనేకమైన దాడులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి కూడా పూర్తిగా తెలుగుదేశం కార్యకర్తల పైన అనేకమైన దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అది కూడా పూర్తిగా కూడా ఈ పొలిట్ బ్యూరో సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక ముఖ్యంగా ఏదైతే మరి పూర్తిగా మనం ఇటీవల చూసుకున్న బీజేపీకి వలసల నేపథ్యంలో కూడా టీడీపీకి సంబంధించినటువంటి క్యాడర్ కూడా పూర్తిగా కూడా మరి బీజేపీకి వలసలు వెళ్తున్న నేపథ్యంలో కూడా పార్టీ సంస్థాగత నిర్ణయం కూడా నిర్ణయం పైన కూడా దృష్టి సారించారని చెప్పు చెప్పుకోవచ్చు మరి పూర్తిగా కూడా మరి పార్టీ వలసలు ఎందుకు వెళ్తున్నాయి టీడీపీ నుంచి ఎందుకు వెడుతున్నారు మరి ముఖ్యంగా ఏదైతే నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఛార్జీలు మరి కార్యకర్తలకి అందుబాటులో ఉంటున్నారా లేదా ఎన్ని అంశాలపైన కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఇప్పటికే మరి చంద్రబాబు నాయుడు అని అనేక మీటింగ్లో కూడా పూర్తిగా కార్యకర్తల్లోకే అందుబాటులో ఉండాలి ఏదైతే మరి ఆ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అనేకమైన సంక్షేమ పథకాలు మరి వారి ప్రజలకి అందకపోతే ఏ విధంగా ఎండగట్టాలి అనే అంశాలపైన కూడా పూర్తిగా పలుమార్లు కూడా మరి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా పలు జిల్లాలు జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులతో పాటు ఇన్ఛార్జీలతో కూడా కొన్ని సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు ఇక ఈ నేపథ్యంలో పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం కూడా పూర్తిగా మరి పార్టీ సంస్కత నిర్ణయం అదేవిధంగా పార్టీ ఎలా బలోపితం చేయాలి మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిణామాల పైన ఏదైతే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవరత్నాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టిన నేపథ్యంలో కూడా మరి నవరత్ నవరత్నాల పథకాలు ప్రజలకి మరి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చకపోతే ఏ విధంగా ఎండగట్టే ప్రయత్నం చేయాలి మరి ప్రజలకి ఏ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు మరి ప్రతిపక్ష నేతలుగా ఎలా వ్యవహరించాలి వీటన్నిటిపైన కూడా దృష్టి సారించారని చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఏదైతే మరి ఇప్పుడు ఇటీవల మరి పల్నాడు ప్రాంతంలో మొన్న మనం చూసుకున్న పల్నాడు ప్రాంతంలో చలో ఆత్మకూరు వ్యవహారాలు కానీ అదేవిధంగా కార్యకర్తల పైన అనేకమైన దాడులు చేయటం కానీ హత్య రాజకీయాలు ఇప్పటికే మరి దాదాపు ఏడు మంది కూడా టీడీపీ కార్యకర్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చనిపోయిన నేపథ్యంలో కూడా మరి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మరి అనేకమైన దాడులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కూడా మరి ఇప్పటికే మరి లేఖలకు సంబంధించిన లేఖల సెల్లుకు సంబంధించినటువంటి లాయర్లతో కూడా మరి ఇప్పటికే మరి చంద్రబాబు భేటీ అయ్యి మరి మొన్న మనం చూసుకున్న పూర్తిగా కూడా మరి ఒక లాయర్ స్టే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా లేఖల సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడైతే కార్యకర్తలకి అన్యాయం జరుగుతుందో పూర్తిగా కూడా పోలీసుల పైన కూడా ఆ ప్రైవేట్ కేసులు వేయాలని చెప్పి కూడా ఒక నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారు అది ఎంతవరకు అమలవుతుంది క్షేత్రస్థాయిలో నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జీలు ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నాం మరి కార్యకర్తలకు సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా ప్రజా సంక్షేమ పథకాల్లో ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు పూర్తిగా కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ప్రతి నాయకుడు కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అదేవిధంగా కార్యకర్తలకు అండగా ఉండాలి పార్టీ బలోపేతం చేసే విధంగా ముందుకెళ్లాలని చెప్పి కూడా ఖచ్చితంగా ఈ అన్ని అంశాలకు సంబంధించి కూడా ఈ రోజు పొలిట్ బ్యూరో సమావేశంలో కూడా పూర్తి నిర్ణయ నిర్ణయం అయితే ప్రకటిస్తారు అయితే దాదాపు మూడు గంటల పాటు కూడా పొలిట్ బ్యూరో సమావేశాలు అయితే జరుగుతాయి ఈ సమావేశం అనంతరం కూడా పూర్తిగా కూడా మరి ఏదే మరి ముందు రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా పార్టీ ముందుకెళ్తుంది అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏ విధంగా మరి వాళ్ళు ఏదైనా నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి వీటన్నిటిపైన కూడా చంద్రబాబు మీడియాకు వెల్లడించే అవకాశం ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది